നമസ്കാരം റേസ് ടുവിൻ്റെ പുതിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇത്തവണ ബയോളജിയിലെ കുറച്ച് റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നോക്കുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കുന്നത് മാർക്ക് കൂടുതൽ സ്കോർ ചെയ്യാൻ സഹായകരമാകും ബയോളജിയിൽ ഇതിനു മുമ്പ് പല പി എസ് സി എക്സാമുകളിലും ബയോളജിയിൽ നിന്ന് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഈസ് ലാർജസ്റ്റ് ബോൺ ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടി വിച്ച് ഈസ് ലാർജസ്റ്റ് ബോൺ ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് എ ഫമർ ബി സ്റ്റേപ്പീസ് സി ജാബോൺ ഡി ടിബിയ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ എല്ല് എന്നാണ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ എല്ല് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ അസ്ഥി ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അസ്ഥി ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം അതിൽ ഓപ്ഷൻസ് ആയിട്ട് ഫെമർ ഫെമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊടയല്ല് ബി സ്റ്റേപ്പീസ് ചെവിക്കല്ല് സി ജാബോൺ ഡി ടിബിയ ജാബോൺ താടിയല്ലാണ് ടിബിയ കാലിൻ്റെ ഫെമറിന് താഴെയുള്ള മുട്ടിന് താഴെ വരുന്ന എല്ലിനെയാണ് ടിബിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഉത്തരം ഈ ഫെമറാണ് തുടയലാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അസ്ഥി തുടയലാണ് തുടയലിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ശരാശരി ഒരു മനുഷ്യന് തുടയലിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് ടു നാൽപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ ആകാം അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ഉറപ്പുള്ള അസ്ഥിയാണ് താടിയല്ല് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ഉറപ്പുള്ള അസ്ഥി ഹാർഡസ്റ്റ് ബോൺ ഏറ്റവും ഉറപ്പുള്ള അസ്ഥിയാണ് താടിയല്ല് അഥവാ ജാബോൺ അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ അസ്ഥിയാണ് സ്റ്റേപ്പീസ് ഏറ്റവും ചെറിയ അസ്ഥി സ്റ്റേപ്പീസ് ആകെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് അസ്ഥികളാണുള്ളത് അത് ഉറപ്പായി നോക്കി വയ്ക്കേണ്ടതാണ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ആകെ ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് അസ്ഥികളാണുള്ളത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അസ്ഥി എന്ന് പറയുന്നത് ഫെമർ അഥവാ തുടയല്ലാണ് ഏറ്റവും മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ അസ്ഥി സ്റ്റേപ്പിസ് ആണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ഉറപ്പുള്ള അസ്ഥി താടിയല്ല് അഥവാ ജാബോൺ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് വിറ്റാമിൻ ആക്ട് ആസ് ഹോർമോൺ ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബോഡി വിച്ച് വിറ്റാമിൻ ആക്ട് ആസ് ഹോർമോൺ ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഏത് വിറ്റാമിനാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഒരു ഹോർമോണായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഏത് വിറ്റാമിനാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഹോർമോണായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം അതിന് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് കിടക്കാം എ വിറ്റാമിൻ സി ബി വിറ്റാമിൻ കെ സി വിറ്റാമിൻ ഡി ഡി വിറ്റാമിൻ ഇ ഇതിൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് വിറ്റാമിൻ ഡി ആണ് ഓപ്ഷൻ സി വിറ്റാമിൻ ഡി ആണ് ആൻസർ വിറ്റാമിൻ ഡിയെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് അറിയാം ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വിറ്റാമിൻ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഫാറ്റ് സൊളിബിൾ വിറ്റാമിൻ ആണ് അപ്പം ഫാറ്റ് സൊളിബിൾ വിറ്റാമിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിപ്വിഡ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫാറ്റ് ഓയിലിൽ ലയിക്കുന്ന വിറ്റാമിൻസുകൾ ഈ ഫാറ്റ് സൊളിബിൾ വിറ്റാമിൻസിൽ വരുന്ന വേറെ കുറച്ച് വിറ്റാമിൻസ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കാം വേണമെങ്കിൽ ഫാറ്റ് സൊളിബിൾ വിറ്റാമിൻസിൽ വരുന്നതാണ് എ ഡി ഇ ആൻഡ് കെ വിറ്റാമിൻസ് എ ഡി ഇ ആൻഡ് കെ ഇവയെല്ലാം ഫാറ്റ് സൊളിബിൾ വിറ്റാമിൻസ് ആണ് എ ഡി ഇ ആൻഡ് കെ വിറ്റാമിൻ എ ഡി ഇ ആൻഡ് കെ ഇത്രയും ഫാറ്റ് സൊളിബിൾ വിറ്റാമിൻസ് ആണ് ബി ആൻഡ് സി വിറ്റാമിൻ ബി ആൻഡ് സി ആർ എന്താണ് വാട്ടർ സൊലിബിൾ വിറ്റാമിൻ ബിയും സിയും വാട്ടർ സൊലിബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ഡിയുടെ കാര്യമാണ് വിറ്റാമിൻ ഡിയുടെ കാര്യമാണ് വിറ്റാമിൻ ഡി ഫാറ്റ് സൊലിബിൾ വിറ്റാമിൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വിറ്റാമിൻ ഡിയുടെ റോൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ റോൾ അതായത് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കാൽസ്യത്തിൻ്റെയും മെഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെയും അബ്സോർഷന് സഹായിക്കും ഒന്നാമത് അത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ റെഗുലേഷന് സഹായിക്കും വിറ്റാമിൻ ഡി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാൽസ്യത്തിൻ്റെ റെഗുലേഷനും അബ്സോർഷനും അതിന് അബ്സോർഷനും വേണ്ടി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ മനുഷ്യരത്തിൽ അത് ഉണ്ടെങ്കിലേ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ 
നമുക്ക് സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വിറ്റാമിൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിറ്റാമിൻ ഡി ആണ് സൂര്യപ്രകാശം വിറ്റാമിൻ ഡി ഒരു സോഴ്സ് ആണ് മറക്കണ്ട സൂര്യപ്രകാശം തിന്ന് കിട്ടുന്ന വിറ്റാമിൻ വിറ്റാമിൻ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും വിറ്റാമിൻ ഡി എന്ന് ഉത്തരം നൽകുക അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എന്തായാലും വിറ്റാമിൻ ഡി എന്ന് പറയുക ഉത്തരം നൽകുക അതുപോലെ തന്നെ വിറ്റാമിൻ ഡി രണ്ട് ആയി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് വിറ്റാമിൻ ഡി ത്രീ ആൻഡ് വിറ്റാമിൻ ഡി ടു വിറ്റാമിൻ ഡി ത്രീയും വിറ്റാമിൻ ഡി ടു ആയി വിറ്റാമിൻ ഡി എ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ വിറ്റാമിൻ ഡി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോളി കാൽസിഫറോൾ വിറ്റാമിൻ ഡി ത്രീ കോളി കാൽസിഫറോൾ എന്ന് പറയുന്നു വിറ്റാമിൻ ഡി ടു എറുഗോ കാൽസിഫറോൾ എന്ന് പറയുന്നു വിറ്റാമിൻ ഡി ടുവിനെ എറുഗോ കാൽസിഫറോൾ എന്ന് പറയുന്നു വിറ്റാമിൻ ഡി കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന കുറച്ച് ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസും നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൽ അതിൽ വരുന്ന വിറ്റാമിൻ ഡി കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന മെയിനായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസ് ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസാണ് റിക്കറ്റ്സും ഓസ്റ്റോമലേഷ്യ റിക്കറ്റ്സും ഓസ്റ്റോമലേഷ്യ റിക്കറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എന്താ ഫോസ്ഫറസിൻ്റെ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയുമ്പോൾ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു രോഗമാണ് റിക്കറ്റ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കാൽസ്യത്തിൻ്റെ റെഗുലേഷനും അബ്സോർഷനും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് വിറ്റാമിൻ ഡി അതുകൊണ്ട് അത് തന്നെ അപ്പോൾ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ റെഗുലേഷനും അബ്സോർഷനും നേരെ നടക്കാതെ വരുമ്പോഴുള്ള ഒരവസ്ഥയിലാണ് റിക്കറ്റ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ വിറ്റാമിൻ ഡിയുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഡിസീസ് എന്നുള്ള ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാം റിക്കറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓസ്റ്റോമലേഷ്യ എന്ന് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ഓസ്റ്റോമലേഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുട്ടികളിലൊക്കെ കാണുന്ന തന്നെ ഈ നട്ടല് വളയുക മറ്റേ മസിലുകൾ വീക്കാവുക അതാണ് ഓസ്റ്റോമലേഷ്യ എന്ന് പറയുക അങ്ങനത്തെ ഒരു രോഗമാണ് ഓസ്റ്റോമലേഷ്യ ഒന്നുകൂടെ ഓർക്കുക വിറ്റാമിൻ ഡി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ റോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കാൽസ്യത്തിൻ്റെയും മെഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെയും അബ്സോർഷൻ സഹായിക്കും അതാ അതുപോലെ തന്നെ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ റെഗുലേഷനും വിറ്റാമിൻ ഡി അത്യാവശ്യമാണ് അതുപോലെ വിറ്റാമിൻ ഡി രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് വിറ്റാമിൻ ഡി ത്രീ ഡി ത്രീ എന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പും വിറ്റാമിൻ ഡി ടു ഡി ത്രീ എന്ന ഗ്രൂപ്പിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കോളി കാൽസിഫറോൾ അതുപോലെ തന്നെ വിറ്റാമിൻ ഡി ടുവിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഹെറുഗോ കാൽസിഫറോൾ അതുപോലെ തന്നെ സൂര്യപ്രകാശം സോഴ്സായി ലഭി സോഴ്സായിട്ടുള്ള അല്ല വിറ്റാമിൻ ഡിയുടെ സോഴ്സാണ് സൂര്യപ്രകാശം വിറ്റാമിൻ ഡിയുടെ സോഴ്സാണ് സൂര്യപ്രകാശം അതുപോലെ തന്നെ വിറ്റാമിൻ ഡി കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ റിക്കറ്റ്സും ഓസ്റ്റോമലേഷ്യ ഓക്കെ പിന്നെ ബോൺ ഡാമേജും ഉണ്ടാവും നമ്മൾ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് വിറ്റാമിനാണ് ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ ഒരു ഹോർമോണായി ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഹോർമോണായി ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വിറ്റാമിൻ ഡി നമുക്ക് സൺ അതായത് സൂര്യ സൺലൈറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുമ്പോൾ അത് അതിനെ എന്താ ചെയ്യും ലിവർ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ അതൊരു കാൽസ്യം റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഹോർമോണായി മാറും അതാണ് ചോദ്യം അതാണ് ഉത്തരം അതിൻ്റെ ആ മനസ്സിലായല്ലോ അത് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം അതായത് വിച്ച് വിച്ച് വിറ്റാമിൻ ആക്ട് ആസ് ഹോർമോൺ ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബോഡി അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഉത്തരം വിറ്റാമിൻ ഡി ആണ് അത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ വിറ്റാമിൻ ഡി കാൽസ്യം റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഹോർമോണായി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പ്ലാൻസ് അബ്സോർവ് ഡിസോൾവ്ഡ് നൈട്രേറ്റ്സ് ഫ്രം സോയിൽ ആൻഡ് കൺവേർട്ട് ദം ഇൻ ടു ഡാഷ് മണ്ണിൽ ലയിച്ച നൈട്രേറ്റുകൾ സസ്യങ്ങൾ ആകീരണം ചെയ്ത് എന്താക്കി മാറ്റുന്നു എന്നാണ് ചോദ്യം അതിൽ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഫ്രീ നൈട്ര എ ഫ്രീ നൈട്രജൻ ബി യൂറിയ സി അമോണിയ ഡി പ്രോട്ടീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം പ്ലാൻസ് അബ്സോർവ് ഡിസോൾവ്ഡ് നൈട്രേറ്റ്സ് ഫ്രം സോയിൽ ആൻഡ് കൺവേർട്ട് ദം ഇൻ ടു ഡാഷ് മണ്ണിൽ ലയിച്ച നൈട്രേറ്റുകൾ സസ്യങ്ങൾ ആകീരണം ചെയ്ത് അത് എന്താക്കി മാറ്റുന്നു ഇതിൽ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് എ ഫ്രീ നൈട്രജൻ ആണ് പ്ലാൻസ് അബ്സോർവ് ഡിസോൾവ്ഡ് നൈട്രേറ്റ് ഫ്രം സോയിൽ ആൻഡ് കൺവേർട്ട് ദം ഇൻ ടു ഫ്രീ നൈട്രജൻ അപ്പം ഇത് നൈട്രൻ സൈക്കിളിൽ വരുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതെന്
അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാന്റ്സിന് അത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അബ്സോർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നൈട്രജൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അബ്സോർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അതിന് പല മാർഗങ്ങളുണ്ട് അതിലൊരു ഈ അത് പ്ലാന്റ്സ് അങ്ങനെ നൈട്രജൻ സൈക്കിൾ അബ്സോർ നൈട്രജൻ അബ്സോർവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അതൊക്കെ വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നൈട്രജൻ സൈക്കിളിലാണ് അപ്പം ആ പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം മണ്ണിൽ അമോണിയം ഉണ്ട് മണ്ണിൽ അമോ മണ്ണിലെ അമോണിയത്തിന് നൈട്രിഫൈം ബാക്ടീരിയകൾ നൈട്രേറ്റിൻ്റെ പ്രൈമറി ഫോമായ നൈട്രൈറ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്നു എൻ ഐ ടി ആർ ഐ ടി ഇ നൈട്രൈറ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്നു ഈ നൈട്രേറ്റിനെ നൈട്രിഫിക്കേഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സിലൂടെ നൈട്രേറ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്നു ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് നൈട്രിഫിക്കേഷൻ ബാക്ടീരിയ ആണ് ഇത് മണ്ണിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന സംഭവമാണ് ഇങ്ങനെ നൈട്രിഫിക്കേഷൻ വഴി കിട്ടുന്ന നൈട്രേറ്റിനെ പ്ലാന്റ്സ് വലിച്ചെടുക്കും പ്ലാന്റ്സ് വലിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതെന്ത് ചെയ്യും പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ റൂട്ടിലെ അല്ലെ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ ബാക്ടീരിയകൾ ഡെൻട്രിഫിക്കേഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സ് വഴി നൈട്രേറ്റിനെ ഫ്രീ നൈട്രജൻ ആക്കി മാറ്റുന്നു ഡെൻട്രിഫിക്കേഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം അതായത് നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ ബാക്ടീരിയകൾ അതായത് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ റൂട്ടിലെ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ ബാക്ടീരിയകൾ നൈട്രേറ്റിലെ ഓക്സിജനെ അബ്സോർവ് ചെയ്യുന്നു അവരുടെ എനർജിക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് ഓക്സിജനെ അബ്സോർവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നൈട്രജനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡെൻട്രിഫിക്കേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഫ്രീ നൈട്രജൻ ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് ഗോയിറ്റർ ഈസ് കാസ്റ്റ് ബൈ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഡാഷ് ചോദ്യം ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം ഗോയിറ്റർ ഈസ് കാസ്റ്റ് ബൈ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഡാഷ് ഗോയിറ്റർ എന്ന രോഗം എന്തിൻ്റെ കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാണ് ചോദ്യം ഈ ചോദ്യം കഴിഞ്ഞ പി എസ് സി ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പല മുമ്പത്തെ പല പി എസ് സി എക്സാമിനും ബയോളജി നിന്ന് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഇത് ഇച്ചിരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം ഗോയിട്രി ഈസ് കാസ്റ്റ് ബൈ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഡാഷ് ഓപ്ഷൻസ് വായിക്കാം എ അയൺ ബി കാൽസ്യം സി പൊട്ടാസ്യം ഡി ഐഡിൻ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഉത്തരം ഐഡിൻ ആണ് ഐഡിൻ്റെ കുറവ് മൂലമാണ് ഗോയിറ്റർ എന്ന രോഗം ഉണ്ടാകുന്നത് ഗോയിറ്റർ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയിലാണ് ഗോയിറ്റർ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം വേറൊരു ചോദ്യം വരാം ഗോയിറ്റർ എവിടെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥ ഗ്രന്ഥിയിൽ ഗ്രന്ഥിയിലാണ് ഗോയിറ്റർ ബാധിക്കുന്നത് ഈ ഈ അവസ്ഥ വന്നാൽ നമ്മുടെ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി പ്രവർത്തന രഹിതമാവും അതുപോലെ അത് വലുതാവും സൊള്ളനാവും അല്ലെങ്കിൽ ലാർജനാവും അത് എൻലാർജ്മെൻ എൻലാർജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് വീക്കം വയ്ക്കും സാധാരണ ഇത് സ്ത്രീകളിലാണ് ഗോയിറ്റർ ഉണ്ടാവുന്നത് കൂടുതലായിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവും എവിടെയാണ് തൈറോയിഡ് അതായത് അല്ല തൈറോയിഡ് അല്ല ഗോ ക്ഷമിക്കണം ഗോയിറ്റർ എവിടെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ശരീരത്തിലാണ് ബാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ചോദ്യം വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി എന്ന് എഴുതുക ഉത്തരം നൽകുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിൽ തന്നെ ഇവിടെ ബാക്കി എലമെൻസിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസ് കൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം അതിൽ അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി കാരണം അനീമിയാണ് ഉണ്ടാകുന്ന വിളർച്ച വിളർച്ചയാണ് അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി കാരണം ഉണ്ടാകുന്നത് അതുപോലെ കാൽസ്യം ഡെഫിഷ്യൻസി കാരണം ഉണ്ടാകുന്നത് റിക്കറ്റ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ആ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു റിക്കറ്റ്സ് ഓസ്റ്റോമലേഷ്യ ഓസ്റ്റോപോറസിസ് എന്നിവ എന്നിവയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പൊട്ടാസ്യം ഡയറിയ വയറിളക്കവും ഹൈപ്പോ കൈലീമിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രോഗാവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് പൊട്ടാസ്യം കാരണം അയൺ കാരണം അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി കാരണം അനീമിയ ഉണ്ടാകുന്നു കാൽസ്യം കാരണം റിക്കറ്റ്സ് ഓസ്റ്റോമലേഷ്യ ഓസ്റ്റോപോറസിസ് എന്ന ഈ അസുഖങ്ങളുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ പൊട്ടാസ്യം ഡയറിയും ഹൈപ്പോ കലീമിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു രോഗാവസ്ഥ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ദിവസം ഒന്നുകൂടെ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ദിവസം ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം ഗോയിട്രീസ് കാസ്റ്റ് ബൈ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഡാഷ് ഓപ്ഷൻ എ അയൺ ഓപ്ഷൻ ബി കാൽസ്യം ഓപ്ഷൻ സി പൊട്ടാസ്യം ഓപ്ഷൻ ഡി ഐഡിൻ ഐഡിൻ ആണ് ഉത്തരം ഐഡിൻ ഐഡിൻ മൂലമാണ് ഗോയിട്ടർ ഉണ്ടാവുന്നത് ഗോയിട്ടർ ഉണ്ടാവുന്നത് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയിലാണ്
ഈ എപ്പിസോഡിലെ പി എസ് സി ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക